പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെയും പത്ത് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ആഴ്ചയിലെ വീഡിയോയിലും ഉണ്ടാവുക ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഇന്ന് ഡേ ഫൈവ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും എത്ര കൃത്യതയോടെയാണ് പഠിച്ചു തീർത്തതെന്ന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും സിലബസ് കണ്ട് പേടിച്ച് പിന്മാറാൻ തുടങ്ങിയ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ കടുത്ത ഹാർഡ് വർക്കിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ പഠിത്തം തുടരുക ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി പി എസ് സി നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഇൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ റീസൻ്റായിട്ട് പി എസ് സി നടത്തിയ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് നല്ല ഗുണം ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ജനറൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ഹെമറ്റോളജി ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി ജനറൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്ക നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെമറ്റോളജിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹെമറ്റോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടുന്നത് ഇടുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ജോബ്സ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോള് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പി സി വി ഇ എസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം പി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പാക്ഡ് സെൽ വോള്യൂം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പി സി വി എന്തിനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ പാക്ഡ് റെഡ് സെൽസ് അതിൻ്റെ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് പി സി വി പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം അതിന് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് ബ്ലഡ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് ബ്ലഡിൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് പാക്ഡ് റെഡ് സെൽസ് എന്നുള്ളതാണ് പി സി വി കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അനീമിയ അനീമിയയുടെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റായിട്ടാണ് പി സി വി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എലോങ് വിത്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ആർ ബി സി കൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻഡിസസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെയും ആർ ബി സി ഡേയൊക്കെ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പി സി വി വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ചില ഇൻഡിസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എം സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ കോർപ്പസിലാർ വോളിയം പിന്നെ എം സി എച്ച് മീൻ കോർപ്പസിലാർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതുപോലെ എം സി എച്ച് സി മീൻ കോർപ്പസ് ക്യുലാർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ പറയുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അതിന് ചെറിയ 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 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ പി സി വിയും അതുപോലെ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ച് ഇൻഡെക്സുകൾ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പി സി വി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് വിൻട്രോപ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് സെൽ കൗണ്ടർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ദെൻ മൈക്രോ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിൻട്രോബ് മെത്തേഡാണ് വിൻട്രോബ് മെത്തേഡും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇത്രയാണ് ഇനി വിൻട്രോബ് മെത്തേഡിൻ്റെ വിൻട്രോബ് വിൻട്രോബ
അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഇ എസ് ആർ ആണ് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എറിത്രോസൈറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ആൻറ്റി കൊയ കൊയാഗുലേറ്റഡ് ബ്ലഡിന് ഒരു ട്യൂബിൽ ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് വൺ അവർ വരെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിളിലെ പ്ലാസ്മ ലെയർ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് സെൽസ് താഴോട്ട് സെഡിമെൻ്റ് ആവുകയും പ്ലാസ്മ ലെയർ മുകളിലായിട്ട് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് സെൽസ് താഴോട്ട് സെഡിമെൻ്റ് അല്ലേ ആവുന്നത് അതാണ് എറിത്രോസൈറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അഗ്രിഗേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പാക്കിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിലെ റെഡ് സെൽസ് എല്ലാം റോലെ ഫോമേഷൻ നടക്കും അതായത് അവരിങ്ങനെ ഒരു കോയിൻസ് കോയിൻസ് അടിക്കി അടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോയിൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഫോളോയിങ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആ സമയത്താണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഇതൊരു സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ദ ലാർജർ ദ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫോംഡ് ഇൻ സ്റ്റേജ് വൺ ദ ഫാസ്റ്റർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ അതായത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായത് ലാർജർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സെഡിമെൻറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തേത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ വൺ വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ക്രൗഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് ഇ എസ് ആറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇ എസ് ആർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ വെസ്റ്റർ ഗ്രൻസ് മെത്തേഡും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ വിൻട്രോ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള വിൻട്രോ മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതിൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ മെത്തേഡാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂവും പഠിക്കണം ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസും പഠിക്കണം അപ്പോൾ വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ മെത്തേഡിൽ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും അതും പഠിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് വെസ്റ്റർ ഗ്രനിൽ ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ചില ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ റേറ്റിന് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫൈബ്രിനോജൻ ഗ്ലോബുലിൻ കൊളസ്ട്രോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാക്ട് എന്താണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സെക്സ് ഓരോ ഇപ്പോൾ വിമനിലും മെന്നിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഗ്രേറ്റർ ഇൻ വിമൻ വിമനിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇ എസ് ആർ ദെൻ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ ഈസ് സീൻ ഫ്രം ദ തേർഡ് മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ടു നോർമൽ ഫോർ വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഇ എസ് ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അതല്ലാണ്ട് ലബോറട്ടറി ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് യൂസ്ഡ് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇ എസ് ആർ ട്യൂബ് അതുപോലെ ട്യൂബിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ട്യൂബ് ചരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇ എസ് ആറിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ എസ് ആറിൻ്റെ ആണ് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇ എസ് ആർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇ എസ് ആറും കൂടുന്നു ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇ എസ് ആറും കൂടും അടുത്ത ടൈം ആണെങ്കിൽ ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഹെൻസ് ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് പ്രിഫറബ്ലി ഡു വിത്തിൻ ദിസ് ടൈം അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് കളക്ഷൻ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ ഫോർ അവേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ദെൻ ആൻറ്
potential can lead to an increase in ESR by as much as 30 percentage. Three degree, three degree, uh, 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 sorry, three degree. 3 degree charu vannal thanne endha irikkum oru 30 percentage vare nammada esr vyathyasam varum okay appo idakkeyana basic introduction namukku appo ini oru chodyangalilottu povam onnamathe chodyam pcv allengil hematocrites defined as the volume of packed endana uh, packed in a given sample of blood volume of dash end endana endinde packed volume aanannalana chodyame in the can red cells are white cells are platelets are plasma. Okay, PCV in the packed itla oleamana packed red cells in the oleamana. So the answer is option A. First step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with chemistry tips education and make your chemistry based exam dreams come true. Download the app now. PCV in male is Option A 40 to 50 percentage Option B 36 to 46 percentage Option C 20 to 25 percentage Option D 30 to 32 percentage PCV Packed cell volume Male and female are different Male and female Normal range Answer 40 to 50 percentage. At the show, them, macrocytic condition is seen in macrocytic condition. Every day, I know. Can't know. Another one iron deficient deficiency anemia uh, B thalas, thalassemia C megaloblastic anemia. Option D, option A only. Answer megaloblastic anemia. Okay, for macrocytic condition, we have to do RBC production. We have to do the condition of macrocytic condition. This is the MCV, the blood cell index. MCV, mean cell, mean corpuscular volume. Mean corpuscular volume. We have to do the normal range of 83 101 femtoliters. Normal range is the macrocytic condition. We MCV value is high. More than 100. This uh, one not one is the value of 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 the internal diameter of the tube. I am going to show you the wind drop tube and the western tube. The wind drop tube is the internal diameter. Option A 11 cm, Option B 2.5 mm, Option C 0.11 cm, Option D 0.25 mm. Internal diameter on the Answer Option A then Option B 2.5 mm, 2.5 mm mm. At the show them. Rules of rule of three. Rule of three applies in rule of three every day. Apply in option A WBC count, option B RBC count, option C PCV, option D platelet count. Answer PCV. Number rule of uh, 3 and the Varena, our rich rule applies in the PCV de Kaitalana. Uh, it is simple under rule of 3. Adhaya, this uh, rule is the same as PCV. PCV should be 3 times of the HB value. Accuracy PCV should be 3 times the value of hemoglobin. Okay, first stage of ESR is. First stage of ESR is. ESR is the first stage of ESR. First stage. Option A. Stage of packing. Option B. Stage of sedimentation. Option C. Stage of aggregation. Option D. Stage of filling. Answer. This is stage of aggregation. Option C. Nam first stage in the stage of aggregation. Then second the ratio of blood to anticoagulant in Westergren method. 
ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലഡും ബ്ലഡും ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റും ബ്ലഡും ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യാണ് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ടു ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഈസ് ടു ടു ആൻസർ ഏതാണ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബ്ലഡ് ഫോർ പാർട്ടും ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റും വൺ പാർട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെയും ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കോമൺ മെത്തേഡ് ഫോർ ഇ എസ് ആർ ചെക്കിംഗ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് കേസസ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഫോർ ഇ എസ് ആർ ചെക്കിംഗ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് കേസസ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇ എസ് ആർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ ഇ എസ് ആർ ഓപ്ഷൻ ബി വെസ്റ്റർ ഗ്രൻസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ സി വിൻഡ്രോപ്സ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ മൈക്രോ ഇ എസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ ഇ എസ് ആർ ബാക്കി നമ്മുടെ വെസ്റ്റർ ഗ്രനും വിൻഡ്രോപ്പ് മെത്തേഡും ഒക്കെ അഡൾട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ എസ് ആർ ചെക്കിംഗ് മെത്തേഡുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വെസ്റ്റർ ഗ്രൻസ് മെത്തേഡ് വെസ്റ്റർ ഗ്രൻ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇ ഡി ടി എ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെപ്പാരിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡബിൾ ഓക്സിലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫാക്ടർ എഫക്ട് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി എക്സസീവ് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇ എസ് ആർ ട്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യം ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എക്സസീവ് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പൊസിഷൻ ഇ എസ് ആർ ട്യൂബിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ടിൽട്ടായിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും സോ ഇത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇ എസ് ആറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇ എസ് ആറും പി സി വിനെയും പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിക്കാനായിരിക്കും അതായത് ചില ഇപ്പോൾ മെഗാല ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മാക്രോസൈറ്റിക് മൈക്രോസൈറ്റിക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കണ്ടീഷൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി എക്സാം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരത്തില്ല കറക്റ്റ് ആ ഉത്തരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെമറ്റോളജിയുടെ ഏകദേശം കഴിയാറായി ഇനി അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഒരു ഇനി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൊയാഗുലേഷനും ഓട്ടോമേഷനും അങ്ങനത്തെ ബാക്കി അത്ര ഏരിയ കൂടി കവർ ചെയ്ത് തീർക്കാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത മൺഡേ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം കൂടി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെമറ്റോളജി ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ താങ്